Καλώ ήρθατε στη μαγειρική μα, Μπάπρα. Γεια σου. Γεια σα. Καλώ σε βρήκαμε στο σπίτι σου, στην κουζίνα σου. Καλώ σα δέχτηκα. <laughs> μα άνοιξε η όρεξη σήμερα και έχουμε όρεξη για μαγειρική. Και, και, τι, θα... Θα... και τι θα φτιάξουμε σήμερα τώρα. <laughs> θα φτιάξουμε αρνί γιουβέτσι. Oh, Ξέρει τι είναι αυτό. Yes, uh, lamb γιουβέτσι is a very popular dish of Greece and we'll be presenting this for you this evening. Και ξέρεις τι είναι το κυβέτσι, είναι ένα πύλινο σκεύος που θα βάλουμε το, το φαγητό μέσα. That's right. Ή αν δεν έχετε πύλινο μπορεί να χρησιμοποιήσετε πυρέξ ή ε, σεράμι. Λέμ γιουβέτσι. Το word γιουβέτσι actually means stoneware and it's cooked in a top of stoneware, but a uh, stoneware dish. But if you don't have one, a pyrex is, it will do the same job. That's right. Mm. Ναι, τα υλικά. Ένα κιλό κρέας, αρνί ή μπορεί να χρησιμοποιήσετε μοσχάρι ή κατσίκι. Yes, one kilo of lamb chops we have here, but you can substitute with veal or beef. Ε, επίσης θα χρησιμοποιήσουμε και 800 γραμμάρια ντομάτα, ε, φρέσκια ντομάτα ή του κουτιού. Yes, 800 grams of tomato puree, or you could substitute with fresh tomatoes. Αλάτι, πιπέρι, salt and pepper. Ε, λίγο ζάχαρη, a little bit of sugar, μισό ποτήρι λάδι, half a cup of olive oil, and ε, παρμεζάνα τυρί, yes, uh, και approximately 50 grams of parmesan cheese, ε, δύο σκελίδε κόρδο, and two cloves of garlic. Επίση θα χρησιμοποιήσουμε και 500 γραμμάρια κρυθαράκι μέτριο. Yes, this is a very flat. Uh, a flat shaped pasta that resembles rice and that actually absorbs the juices of the meat and the sauce and makes a very tasty meal. Τώρα θα αρχίσουμε το φαγητό πάμπρα, θα βάλουμε το λάδι στη φωτιά να κάψει. Και θα προσθέσουμε το κρέας. Θα το σοτάρουμε. We've just placed the lamb chops into the saucepan and they've been sautéed now with the olive oil. For a few minutes. Yeah. Yes, it's just about ready to clean. Yeah. The rest of the ingredients are going in now. The tomato puree, alati, salt, about a teaspoon, pepper, mavro pepper, black pepper. We've actually used cracked pepper, but and the like sugar, and the sugar. People, the audience might be wondering why the sugar. Yeah, the acid put the the tomato. It neutralizes the acid yeah. in the tomato. And the two cloves of garlic and the bay leaves have just gone in. Okay, we'll just mix that through. And, and a cup of water. And we'll cover this and let it simmer for. Yeah, approximately an hour. Όπως είπαμε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για αυτή τη συνταγή ε, βοδινό ή κατσίκι. Yes. Βίου. Yeah. Βίου or beef can be used also for this very delicious winter dish. And also very nutritious. That's right. Και καθένας βέβαια το φαίνεται λίγο διαφορετικά. Yes. Αναλόγως σε αυτή τους αρέσει. Μπορεί να προσθέσουν περισσότερη ντομάτα, περισσότερο yes. λάδι για να θέλουν το φαγητό να είναι πιο πλούσιο, yes. πιο βαρύ, πιο πολύ αλάτι, πιο πολύ πιπέρι. Και μερικοί αν θέλουν μπορούν να βάλουν μανιτάρια, αν θέλουν μέσα. Ό,τι θέλει μανιτάρια. <laughs> Εμείς σας δείχνουμε τη δικιά μας. <laughs> αυθεντική ελληνική συνταγή. This is the authentic recipe for αρνί γιουβέτσι. Και υποθέτω ότι γιουβέτσι είναι τουρκική λέξη, γιατί δεν νομίζω να είναι Μάλλον. Θα, θα πληροφορηθώ και θα... Αν ξέρει κανένας, yeah. θα μας πληροφορήσει. Έτσι. 
Μπάρπαρα, έχουμε βάλει το φαγητό στη φωτιά σιγά να βράσει για μία ώρα. Εν τω μεταξύ θα σοτάρουμε το κρυθαράκι τώρα με yes. λίγο βούτυρο. The meat is cooking away. It, it will simmer there for about an hour. And in the meantime, we'll prepare the fine pasta that goes with it. Okay. Ε, χρειαζόμαστε μία κουταλιά βούτυρο. Να κάψει. Yeah, a tablespoon of butter. Και θα βάλουμε το κρυθαράκι να το σοτάρουμε. Yeah. And then we'll add the fine pasta and sauté it. Okay, that's melted fairly well. Yeah. Τώρα θα προσθέσουμε το, το κρυθαράκι. And we're adding the flat fine pasta to it. Και τα κόσα γραμμάρια. Αν θέλετε πιο μεγαλύτερη ποσότητα, αν έχετε πολλά άτομα στην οικογένειά σας, μπορείτε να διπλασιάσετε τη ποσότητα. We've used 500 grams of the flat pasta. But if you like to prepare more, like for more guests or for a larger family, you can of course use more, you know, up to a kilo, perhaps a little bit more than that, because some people love the pasta mm. when it's mixed in with I the yeah, mixed in with the juice and the sauces of the meat preparation. Yeah. We'll continue sauteing for approximately three minutes. And that will be then placed in the Pyrex dish. Okay, that's ready, Dora. Oh. Yeah, just placing it in the Pyrex. νερό για να φράσει το το κρυθαράκι. And once the meat is ready, that will be placed on top of this. And three cups of water. Barbara, we have an hour and we will see now the food. It is ready. Looks ready. Yep, that's ready. The meat's nice and tender. Yep, cook through. Okay. Now we will put it in the kvitharag. We will place the meat over the pasta in the Pyrex dish. Και θα βάλουμε και το, τη σάλτσα. Θα προσθέσουμε το νερό. It smells delicious. Τι λες τώρα. Mm. Ανοίξει όρεξη. Φινάω τώρα έτσι. <laughs> And we'll just pour the sauce over it. Over all the cutlets. Και θα προσθέσουμε και το νερό. And then we'll add... Τέσσερα φλιτζάνια νερό. Four cups of water. Και θα τα βάλουμε σε μέτριο φούρνο. Θα το σκεπάσουμε με αλουμινόχαρτο. And then to be cooked in a moderate oven. Ε, για μισή ώρα. Now be covered with aluminium foil and placed in a moderate to hot oven. For how long do For half an hour? For approximately half an hour. Τώρα το τοποθετήσαμε το ταψί μας μέσα στο φούρνο για μισή ώρα όπως σας είπαμε ή μέχρι που να γίνει το κρυθαράκι και μετά θα βγάλουμε το λεμινόχαρτο και θα βάλουμε το τυρί από πάνω για 5 λεπτά μέσα στο φούρνο ακόμη. Οκ, we've placed the meat and the, the pasta in the oven with the sauce and once the, the pasta is actually cooked uh, we'll remove it from the oven and place the parmesan cheese on top. Και έχουμε και κάποιον που θα δοκιμάσει το φαγητό. Αν έχουμε ένα τεστ, αυτό έχει ήδη έρθει.